Hello, hi, dear friends. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I shooting is a good thing. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I I think the Pagamatan in the poor could one pot dish and a good dish. A rice and dark and angular, number chorum and a Chicken wings, okay. It's a honey barbecue sauce. Okay, our chicken wings are more. I'm going to give a correction of chicken wings. This is chicken wings, okay. This is a regular 980 gram. This is a accompaniment. This is a southern egg. This is a bun. This is a toast. This is a butter. This is a corn, sweet corn. This is a butter. This is a sort of butter corn. This is a salad. 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 If you have a cold slow, you can get a healthy combination. Veggies, protein, chicken, chicken, and chicken. If you have a little heavy, you can get a little bit of 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 a this is chicken wings. This is the washing the Skin no duty than animal chain, the skin no matter now. Sheila, it is worth the taste of get a taste of chicken wings in your list. Our ini is in a marination, cherry marination. Our marination, the rain bodilla, ten teaspoon, molagoli. Other than chaka, soya sauce, other than the teaspoon, yan is not in the kundu nut of the. Pouching. If it is a sauce, any cat comfortable, another corpilla in gilum. You do it under teaspoon. Soya sauce. The garlic powder that is garlic powder can be dusty Cerkal Madia, she the Penna Lander, Cerkan either will a tuli at a chedum in the injia chedum. Upper injia chedder, dandy teaspoon, will a tuli at the dandy teaspoon. I'm going to enter the church. In a up at the soya sauce, somebody cherry and no kitten, I'll make it. Well, open the chuck and then mix here. Marination a little bit of 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 Let's 
അങ്ങനെ മാറിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഒരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ നോക്കിയ പൗച്ചൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഇത്രയും ആയി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇപ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ ഇനി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും ഇഞ്ചി അരച്ചതും ഒക്കെ ആത്തേക്ക് കയറ്റാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനി വേണ്ടത് കോൾസ്ലോ ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നിന്ന് ക്യാബേജ് എടുക്കണം ക്യാബേജ് ഒന്ന് അരി ചെയ്യണം പിന്നെ ക്യാരറ്റ് വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്ലൈ അതും വളരെ ഇതായിട്ട് ഒരച്ചിടണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തു ക്യാബേജിലെ കുറച്ച് ഞാനൊരു പോർഷൻ എടുത്തിരുന്നു നല്ലൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേബീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് നേരവും നിറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കൊടുക്കും കേട്ടോ ധാരാളം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൾസിലൊക്കെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ക്യാബേജ് ഞാൻ വളരെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്ററിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇത് കൂടുതലും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ കൈ കൊണ്ടും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫൈനായിട്ട് ഇതൊരു ആറ് കപ്പോളം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഫുൾ ക്യാരറ്റ് ഇത്ര മതി ഇതും ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിനുള്ള ഡ്രസ്സിങ് ഡ്രസ്സിങ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം സിമ്പിളാണ് ഭയങ്കര നല്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ചിലർ പറയും ഈ കോൾസിലോ ഒക്കെ വളരെ വാട്ടറി ആയി പോകും കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴെന്ന് കാര്യം ക്യാബേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളമാണത് അത് അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ ഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മയണൈസും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ ഫുൾ മയണൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് യോഗട്ടോ സോർ ക്രീമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി മൈനസ് ചേർക്കാണ്ട് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള കോൾസ്ലോയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാം കഴിഞ്ഞ വേറൊരു അവസരത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഫുൾ മയണൈസിലല്ല ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസും അതുപോലെ തന്നെ തൈര് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുൾ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടിന്നായിരുന്നു തൈരിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി പൊട്ടിക്കണം വേണമെങ്കിൽ ഇത് മതി ഇതിൽ കുറച്ച് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഉപയോഗിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ് ഓർഗാനിക് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഇത് വിത്ത് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞ വിത്ത് മദർ അതാണ് ഒറിജിനൽ അത് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ വൈറ്റ് വിനിഗർ ആയാലും മതി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനിഗർ ചേർക്കാം തൈര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉറയൊഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടബ്ബിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന നല്ല തൈരായിരിക്കണം അതായത് ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല തിക്കായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് തുണിയിൽ കുറച്ച് തൈര് എടുത്തിട്ട് തുണിയിലിങ്ങനെ നല്ല മൻ നല്ല മൽമൽ തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ച് കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഹങ്കേഡായിട്ട് കിട്ടും അതായാലും മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടി വേണം ഒട്ടും വെള്ളമാകരുത് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി കുറച്ച് മസ്റ്റേഡ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റേഡ് പേസ്റ്റ് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർക്കും ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഓക്കെ ഇനി മസ്റ്റേഡ് പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മസ്റ്റേഡ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ദേ ഡിജോൺ മസ്റ്റേഡ് ഓക്കെ ഇതില്ലെങ്കിൽ പൗഡർ ആയാലും മതി മസ്റ്റേഡ് പൗഡർ നമ്മുടെ കടുകിൻ്റെ പൊടിയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ടാലും മതി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചല്ല ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മതി ഒരു വൈറ്റ് പപ്പ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അര ടീസ്പൂണിന് അകത്ത് മതി 
ഉപ്പ് നോക്കി ഇരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇത്രയും ക്യാബേജ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കയറി ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റാ ഓവറാക്കണ്ട ഇത്ര മതി ഇതിപ്പോൾ ആറ് കപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ ക്യാബേജ് ഒരു കൺവെൻഷൻ മെതഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മയണീസ് മാത്രം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ തൈരിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റിയർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ആക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഈ ക്യാബേജ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ക്യാരറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ക്യാബേജ് വളരെ ഫൈനായിരിക്കണം കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് അരിഞ്ഞിടുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മതി ക്യാരറ്റ് ഒരു വലിയത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ ചെറുകൂടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷെ കൂടുതലും ക്യാബേജിൻ്റെ പ്രസൻസാണ് കൂടുതൽ ഓയിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഡ്രസ്സിങ് വയ്ക്കും നല്ല ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് കവർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് നിറച്ച് ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വാട്ടറി ആകത്തുമില്ല സാധാരണ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഹോട്ടലിൽ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോൾസ്ലോയ കാട്ടിലും ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഈ മെത്തേഡിൽ വെരി വെരി ടേസ്റ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നല്ല തണുത്തിരിക്കട്ടെ എന്താ ചിക്കൻ എല്ലാം റെഡി ആയി വരുമ്പോൾ ഇത് നല്ല കുറച്ചുകൂടി ചില്ഡായിട്ടിരിക്കും ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം നല്ല കഴിഞ്ഞ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രസ്സിങ് എല്ലാം പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാകം മതി കറക്റ്റായി അപ്പം നല്ല സമയമാകുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയല്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൽ അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല തണുത്ത സെറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വീറ്റ് കോൺ ബട്ടർ കോൺ ആക്കി മാറ്റണം ഇങ്ങനെ സ്വീറ്റ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിലക്കുറവാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ടെന്നിൽ കിട്ടും ഇത് ഇൻ വിത്ത് ഇൻ വാട്ടർ വിത്ത് ഷുഗർ ആൻഡ് സോൾട്ട് എന്നാണ് ചെറിയൊരു മധുരവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അത് കുക്ക്ഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് ഊറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് ബട്ടറിൽ സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും തുറക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടേ ഇച്ചിരി വെള്ളം അത് കാണാമല്ലോ നമ്മളതുകൊണ്ട് ഊറ്റി എടുക്കണം മൂന്ന് ടിന്നെ പൊട്ടിച്ച ഊറ്റി എടുത്തപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്വീറ്റ് കോൺ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അത് കാരണം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടമാകും കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്ന സാധനം അപ്പം ഇനി ബട്ടർ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് എടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ബട്ടർ കോണും ഇപ്പോൾ റെഡിയാകും സ്വീറ്റ് കോൺ ഇൻ ബട്ടർ ഇച്ചിരി നേരം ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ വെള്ളം ഒന്ന് വെട്ടണം ആ ബട്ടറിൽ വരുന്ന ഇച്ചിരി നേരം കൂടി ഒന്ന് സോട്ടായി വേഗട്ടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ ഉപ്പിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കോഴ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അത് രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ടു ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ചീത്താവില്ല നന്നായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് അടച്ച ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഒരു വലിയ ക്യാബേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അര ക്യാബേജ് അല്ല മതി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാബേജ് ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേരത്തും വേണമെന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇൻ ബട്ടർ റെഡി ഇനി അത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകും ഇനി ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മിശ്രിതം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം അതായത് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് മൈദ മാവും ദറ്റ് ഇസ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ അതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാം നോക്കിക്കോളൂ അതായത് ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവ് അതിൻ്റെ കൂടെ അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ അതാണ് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഒരു കപ്പ് അതായത് അര കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ടേബിൾ
കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് കപ്പ് കറക്റ്റ് കോൺഫ്ലവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറും മൈദയും മൈദ ഞാൻ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തത് കോൺഫ്ലവർ അരക്കപ്പും എടുത്തു ഇനി കുറേ കത്തിങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി അതായത് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇനി ഒരൽപ്പം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോട്ടിക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സോസൊക്കെ ഇട്ട് അതിൽ നമ്മൾ മധുരമൊക്കെ ചേർക്കുമല്ലോ ഹണിയെല്ലാം ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു രസമായിരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് പ്ലസ് ആ ഒരു ഹോട്ട് ചെറിയ എരിവും വലിയ എരിവൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നാല് ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവല്ലേ പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ മാവിൽ ഒന്ന് പുതിയ എക്സസ് വരുന്നത് തട്ടിക്കളയാം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡസ്റ്റിംഗ് മാവ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ ഒരു കപ്പ് അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു ഉപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ചേർത്തത് അപ്പം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മസാല എല്ലാം അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഈ മാവിൻ്റെ താഴെയാണ് അത് അകത്തേക്ക് പൊയ്ക്കോളും സീൽഡ് ആവും ഇതിന് എണ്ണയിലാണ് വറക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഓവനില്ലാത്തവർക്കും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഇത് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മാവ് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് സാരമില്ല നമുക്ക് ഒരു കുറയ്ക്കണ്ടല്ലോ ആവശ്യത്തിന് ഈ മാവിന് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിലും സാരം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു ഇനി ഇതിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കും അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ നന്നായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പുറത്ത് ജനലിൽ നിന്നും വരുന്ന ജനാലയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഹോബിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയില്ല ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ അറിയോ ബൺ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ബ്രിയോഷ് റൂൾസ് ആണ് ബണ്ണാണ് ബണ്ണ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ബ്രിയോഷ് റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബണ്ണാണ് ഇത് നമ്മൾ ബേഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു അക്കമ്പനിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബാബിക്യൂ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം നല്ലതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നന്നായിട്ട് ചേർന്നു പോകും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റി ബണ്ണാണ് എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങി ഒരുമായിട്ട് ഇടാം ഈ ഒരൽപ്പം ഒന്ന് കുറച്ചൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കുറച്ച് ഒരു സൈഡ് നന്നാകുമ്പോൾ മറിച്ചിടാം ഓക്കെ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് നല്ല മുടിച്ചേക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആ ഷേപ്പിൽ വരും നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ വറക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി എടുത്ത് തുടങ്ങാം ഇനി അടുത്ത സെറ്റും കൂടി ഇട്ട് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരി കഴിക്കും ഇങ്ങനെ മാവിലൊക്കെ കൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കുകയൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയം എക്സോസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇടും അന്നേരം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓഡിയോ ആ സ്കിന്നെല്ലാം നല്ല കരുകരിപ്പായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല അതും കൂടി ഉള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് 
ഇതിനൊരു മൂക്കലും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ വലിച്ചു കാണും പിന്നെ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ കുഴിഞ്ഞ പാത്രത്തിലല്ല ചെയ്തത് കാര്യം കുറച്ച് എണ്ണ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എണ്ണ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു മറ്റേ ഒത്തിരി എണ്ണ വേണം കുഴിഞ്ഞ പാത്രത്തിലാവുന്നു ചെയ്യുന്നു ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ബട്ടർ ഹണി സോസ് പോലെ ഒരു ബാബിക്യൂ സോസ് എല്ലാം കൂടി ചെന്നൊരു സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിലിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വഴറ്റി മീൻസ് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ അത് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ ആ സോസും കൂടി ഉണ്ടാക്കും അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള സെർവിങ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ സെർവിങ് പ്രോസസ്സും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണിത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രിയോഷ് ബണ്ണുണ്ട് ബ്രിയോഷ് റൂൾസ് അതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തവയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി ബട്ടറും കൂടി തേച്ചിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വിങ്സിനെ ഒരു ബാബിക്യൂ ചിക്കൻ വിങ്സ് ആക്കി മാറ്റണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് സോസ് തയ്യാറാകാൻ പോകുന്നു അതിനായിട്ട് ആദ്യം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ കുറച്ച് വെണ്ണ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഏകദേശം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ ബാർബിക്യൂ സോസാണ് ഓക്കെ ബാർബിക്യൂ സോസ് ഏകദേശം ഒരു വൺ കപ്പോളം വേണം എത്ര ചിക്കൻ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു കിലോളം ഉണ്ടല്ലോ കോട്ടിങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് മുക്കാൽ കപ്പോളം എടുക്കാം ബാർബിക്യൂ സോസ് മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ആകാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണമല്ലോ ടോട്ടലായിട്ട് അങ്ങനെ ബാബിക്കു സോസ് ഒഴിച്ചു ഇനി വേണ്ടത് ഹണി 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 ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല ക്ലിയർ ഹണിയാണ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോവുക ക്ലിയർ ഹണി ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പിന്നെ ഇച്ചിരി തെരുവ് വേണമല്ലോ ചില്ലി സോസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കളർഫുൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം റെഡ് സോസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ ലുക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഞാൻ നോക്കട്ടെ മിക്സിങ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചേർക്കാം എരുവൊക്കെ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ സിമ്മറ് ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പത പോലെ വരട്ടെ കൊമളക് സോസ് തന്നെ എന്ത് ടേസ്റ്റ് അറിയാം ആ സോസിലാണ് ഇനി ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് കൂട്ടാകാൻ പോകണം ചൂടാകുന്നു പിന്നെ ചിക്കൻ പീസസ് ചിക്കൻ വിങ്സ് പീസസ് അല്ല പീസസ് തന്നെയാണ് ഇതല്ല നിറച്ച് ഫ്ലഷ് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിങ്സിലാണ് നിറച്ച് ഉള്ളത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റായി വരും ബ്യൂട്ടീസ് ആയി മാറുന്ന നോക്കി തോന്നിട്ടില്ല ഇനിയുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാത്തിനും ഒരു കൂട്ടിങ് കിട്ടുന്നല്ലോ ഏ ആ സോസിലിങ്ങനെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ടു എന്നിട്ടിങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂട്ട് ചെയ്യണം തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത് തന്നെ ഇത്ര ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ലേ ജ്യൂസി ജ്യൂസി ടേസ്റ്റി കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലേ ഇനി ആ ബ്രിയോഷ് പണ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം കണ്ടല്ലോ സോസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു യമ്മി 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 മാറ്റുന്നു ഇത്ര മതി ഇനി ആ ബ്രിയോഷ് പണ്ണിൻ്റെ കാര്യം കൂടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രിയോഷ് റൂൾസ് അതൊന്ന് എടുക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന എത്ര എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് രണ്ടാണോ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം കുറച്ചു എടുത്തിട്ട് വന്നു ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇത് വാട്ടറി ആയി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആയി ടോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ചൂട് ടോസ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ 
butter to style of abo chicken wings vechu oru moonannam ini coals alla oru portion coals la vechu sweet corn ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ വേണ്ട ഇത് മാത്രം മതി ഭയങ്കര നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കഴിക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് വേറധികം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് പറയണമല്ലോ അല്ലേ കോൾസ്ലോ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത സ്വാദാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തരണം നാട്ടിലും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ മിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓവർ സ്പൈസി അല്ല എന്നാൽ സ്പൈസിയാണ് അതിനോടൊപ്പം ആ സ്വീറ്റ്നെസ് കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു വിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഭയങ്കര ഫ്രഷിയാണ് ഫ്രഷി ഫ്രഷി ടേസ്റ്റ് ഇത്ര സ്വീറ്റ്നെസ് വേണമെങ്കിൽ ഹണിയുടെ കളവ് കുറച്ചാൽ മതി ഇതും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് കോഴ്സ്ലോയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ജ്യൂസും കൂടി കുടിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇറേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ അത് ഹെൽത്തി അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചാലും നല്ലതായിരിക്കും സോ ഇതാണ് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്ക് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ബ്രേക്കായി കേട്ടോ ബേബീസ് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചിക്കൻ എല്ലാം വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേബീസ് എല്ലാം ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോയിരിക്കുക അതായത് ഏഴ് മണി സമയം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പക്ഷേ ഏഴ് മണിയായാലൊന്നും നേരം കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സമ്മറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആക്കണം ഇപ്പം നല്ല വെളിച്ചമുള്ള സമയമാണ് പുറത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇരുപതായി അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റി ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വരാം സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ചിക്കൻ വിങ്സ് ബാബിക്യൂ ചിക്കൻ വിങ്സ് ഇൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹണി സോസ് ഓക്കെ ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് സോസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതായതിൻ്റെ എക്കമെൻമെൻ്റ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കഴിക്കണം വേറെ നിറയും രണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വിങ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുതന്നെ ധാരാളം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പിന്നെന്താ പറയുക ഇനിയും നല്ല റെസിപ്പീസും നല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാര്യം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും പലതും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബേബി ഫുഡും ഞാൻ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതും അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് അതും ഷെയർ ചെയ്യാം വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന സ്നേഹം സപ്പോർട്ട് എല്ലാം എന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ അതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഹാപ്പിനെസ് എനിക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പിന്നെന്താ പറയുക ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് എൽ എൻ ബ്ലോഗ്സ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ